Father Alvin, Father Jasper, my dear seminarians and dear sisters, brothers and sisters in Christ. Sa takip lang ng ating mukha at sa pagkakalayo-layo natin, alam natin na ito ay hindi pangkaraniwang panahon. Sa gitna ng pang, di pangkaraniwang panahon, anong uri ng katikista ang kailangan natin? Meron tayong katikista ng old normal. Meron tayong katikista ngayong pandemic. Meron tayong katikista sa new normal. Anong klase ng katikista ang kailangan ng mundo at kailangan ng simbahan? Ang una ay IQ. Alam niyo IQ? Kung hindi niyo alam ang IQ, low IQ kayo. Intelligence quotient. Hindi tayo naghahanap ng katikistang genius. Hindi nga naghahanap ng obispong genius. Pero bawal ang katikistang bobo. Hindi tayo naghahanap ng paring genius katulad ni Einstein. Pero hindi tayo pwedeng tumanggap ng isang alagad ni Kristo na ayaw mag-aral at hindi matuto. Sabi nga ni Santa Teresa, Panginoon, iligtas po ninyo ang simbahan sa mga paring banal pero bobo. Patawad na po sa salita, pero yun ang ginamit ng Santa. Sapagkat malaking sugat at maraming pahamak ang idadala sa simbahan kapag puro na lamang tayo puso, 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 pero hindi tayo nag-aaral. May sinasabi yung Iglesia ni Kristo na dapat nating pulutin. Ano yun? Sabi ng Iglesia ni Kristo, Feed your mind. So mga katikista, hindi ho tayo kailangang kasing talino ng Harvard o Yale o UP. Pero wag po ninyong pababayaan ang inyong isip. At kapag mayroong seminar, mayroong kailangang basahin, mayroong kailangang pag-aralan, ay pag-aralan natin. Ulitin ko, IQ. Intelligence. Talino. Kailangan natin yon, sapagkat ang ibinibigay natin ay ang katalinuhan ng simbahan. Ang pangalawang Q ay EQ. Hindi ito enhanced quarantine. Ang EQ ay emotional quotient. Ibig sabihin, hindi lang basta matalino o mayroong konting katalinuhan. Hindi naman tayo kailangang maging kasing sikat ng politiko. Hindi naman tayo nagpapasurvey. Sino ba ang pinakamat, pinakasikat na katikista? Hindi tayo nangangailangan ng ganon. Pero kung hindi kailangang sikat ang katikista at napakaraming like sa Facebook, katikists, bawal din ang katikistang masungit. Ang ibig sabihin ng high EQ ay marunong makipagkaibigan, marunong magmahal, at mayroong kakayanan na makisama. Ang pakikisama ay hindi lang sa kapwa katikista. Ang pakikisama ay sa pari din. Ang pakikisama ay sa mga bata at kabataan din. Ulitin ko, hindi naman tayo kailangang palaging kamay ng kamay at ngiti ng ngiti sa lahat ng tao para sa number one survey. Pero hindi rin pwedeng masungit sapagkat hindi mo na pwedeng sabihin 
na alam ko lahat. Maraming matututo tungkol sa Panginoon, not by doctrine, but by friendship. Mas maraming maniniwala sa atin, hindi dahil magaling tayong magturo, kundi tayo ay kaibigan ng tinuturoan natin. Konting talino, hindi pwedeng bobo, hindi kailangang genius. Pero mapagkaibigan, hindi kailangang ma-PR katulad ng artista, pero hindi rin pwedeng masungit na kala mo araw-araw may period. Pangatlo, IGQ. Ang GQ ay hindi general quarantine. Ang GQ ay gratitude quotient. Ang ibig sabihin, pwede tayo magpasalamat. Hindi ko sila sabi na palampasin na lang natin ang lahat. Kasi kung lahat pinapalampas mo, dormat ang tawag sa iyo, tinatapak-tapakan. Pero hindi naman palaging protesta. Hindi naman pwedeng palaging reklamo sapagkat ang tanda ng tunay na katoliko ay misa. At anong ibang salita sa misa? Eucharistia. At anong ibig sabihin ng Eucharistia? Thanksgiving. Maaring maging banal ka kung hindi ka masyadong matalino. Maaring maging banal ka kahit ikay nag-iisa. Pero kung hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka magiging banal. There is no holiness for the ungrateful because the ungrateful will always throw away. The ungrateful will always complain and protest. The ungrateful is always jealous and envious. Paano magiging banal yun? Yung ingitero. Paano magiging banal yun? Yung seloso. Paano magiging banal yun? Yung reklamador. Gratitude quotient. Ibig sabihin, ipagpasalamat ang lahat. Maliit o malaki. Thank you. Thank you. Thank you. Gratitude quotient. Ang una, I, Q. Pangalawa, E, Q. Pangatlo, G, Q. Ang pang-apat ay M, Q. Hindi ito modified quarantine. Ang M, Q ay mystery quotient. Mystery quotient, alam natin, na mayroong Diyos na ang simbahang katulad nito ay hindi katulad ng mall na papasok na lang tayo at saka uupo. Ang simbahang katulad nito ay hindi katulad ng sine o city hall na papasok na lang tayo, batian na lang tayo habang hindi natin binabati yung may-ari ng bahay na ito. Yung mystery quotient ang ibig sabihin noon, a sense of mystery, a sense of the sacred. Alam mo na mayroong banal na Panginoon na kasama mo dumadalaw sa iyo. Ang extreme noon ay bulagsak. Ang extreme noon ay walang pakialam sa banal. Masimbahan o matricycle pareho. Mali 'yon. Pero ang mali din ay palagi na lang tayong nakapraying hands at palagi na lang tayong nakatingala at hindi na natin tinitinan ng ating kapwa-tao. Kasi kapag naglakad ka ng nakaganito at palagi kang nakatingala, siguradong madadapa ka. At hindi yun ang mystery quotient. Ang mystery quotient ay pagkilala na ang katabi ko ay si Jesus. Ang mystery quotient ay pagkilala na mayroon akong mga hindi maiintindihan at kailangan ko lang sabihin, I believe. Ito yung katikist ang hinahanap natin. At kaya kayo naririto ay sapagkat 
gusto nating ipagdasal sa Panginoon na bigyan tayo ng mga ganitong katangian. IQ Feed your mind. Mag-aral at mag-aral pa. Makinig, mag-seminar bago magturo. Maghanda. Pakainin ang tiyan. Higit sa lahat, pakainin ang isip. Emotional quotient. Hindi kailangang kasing ganda at sikat ng artista o politiko. Pero ulitin ko, bawal ang masungit. Wala tayong madadala sa Panginoon sa kasungitan ng katikista. Sapagat lalayo ang iba kapag ang apostol ay masungit. Gratitude quotient GQ Be grateful. Say thank you. Everything is grace. MQ Do not forget it is the Lord. Do not forget we are only echoes of the Lord. And the Lord can be seen in one another but most of all the Lord is invisible in our lives working even if our eyes cannot see. Mga katikista ng Lingen Dagupan, pakicheck pa minsan-minsan. IQ, EQ, GQ, MQ. Kapag pinagsama-sama natin ang apat na Q, ang spelling niyan, IQ, EQ, GQ, MQ, spells Holiness. Ito ang banal na katikista. Yun ang spelling ng holiness.